ওকে হাই ব্রাদার আমরা যে কাজটি করতেছিলাম আমরা হলো জাভা স্ক্রিপ্ট দেখতে পাচ্ছি তো জাভা স্ক্রিপ্ট যাদেরকে দেখছেন গুড মানে আমি বলবো হলো যে যদি আপনি আমি যে টপিকস গুলো দেখাইছি সেই টপিকস এর উপর যদি আপনি 60% যদি কনসেপ্ট থাকে বা আসলে যে টপিক গুলো দেখাইছি প্রত্যেকটা টপিকস আপনার ক্লিয়ার হইতে হবে 60% আমি বলবো যে আমি যে টপিকস গুলো দেখাইছি এটা 100% আপনার ক্লিয়ার হইতে হবে তো এটা ক্লিয়ার হইছে কিনা বিষয়টা আমরা লাস্টের দিকে জিজ্ঞেস করব ইনশাআল্লাহ সবার কাছ থেকে সে পর্যন্ত ওয়েট করেন আশা করি সবার ক্লিয়ার হইছে এখন আজকে আমরা আরেকটা টপিকস দেখব তো টপিকস শুরু করি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস তো আসলে আমাদেরকে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট করলাম না তো যদি আমরা ওই যে বললাম না প্রজেক্ট বেস প্রজেক্ট বেস তো আসলে যেমন ইকরাম ভাই বলছিলেন প্রজেক্ট আসলে প্রজেক্ট তো আমরা করবই কিন্তু প্রজেক্ট গুলো আমি সফটওয়্যার করতে চাই রিয়েল লাইফ রিয়েল লাইফে কি প্রজেক্ট ব্যবহার হয় ওকে সেইগুলো আসলে আমি বেশি কনসার্ন দেই যাতে করে আসলে রিয়েল লাইফে যেগুলো কাজ লাগে এই যে আগডুম বাগডুম মনে করেন যে ওই যে আমরা প্রোগ্রামিং শিখতে যে ই বানাইলাম কি বলে ওই প্যারামিটার প্যারামিটার বানাইলাম তারপরে এই হিসাব নিকেশ করলাম না আমরা আমাদের রিয়েল লাইফ জাভা স্ক্রিপ্ট যে প্রবলেমগুলো করে বা যেগুলো আমাদের ব্যবহার হয় এরকম একটা যদি রিয়েল লাইফ কাজ দেখতে পারি আমাদের কাজে লাগতেছে একদম ওয়েবের সেই বিষয়গুলো কিন্তু খুব চমৎকার লাগবে তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো দিকে যাওয়ার তো আজকে আমরা খুবই লক্ষ্য রাখবো যে আমরা কোডব্যান বিডির যে আমাদের যে আউটলাইনটি ছিল আউটলাইনটি একটু আবার একটু চেক করি যে কি অবস্থা তো আমি যে টপিকসগুলো এখানে বলবো সেই টপিকসগুলো আপনাকে কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে আমরা যে টপিকসগুলো আমি যে এই টপিকগুলো আসলে আমি দিছি ভাইদের কাছে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা এবং চিন্তা ভাবনা করে তো এই যে জাভা স্ক্রিপ্ট যে টপিকসগুলো এখানে অ্যাড করা হয়েছে এই টপিকসগুলো যদি আপনি ক্লিয়ার বুঝতে হবে আপনাকে একটা বিষয় আপনাকে স্কিপ করলে চলবে না এই জাভা স্ক্রিপ্টের এইটার মডিউলটা আপনাকে টোটালি জানতে হবে তো এই প্রজেক্টটা আমরা পরে বলছি প্রজেক্ট এটার চেয়ে আরও ভালো প্রজেক্ট আমি করাচ্ছি এখানে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমি আলোচনা করেছি এবং আপনারা দেখেছেন সমস্যা নেই তারপরে যদি কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকে আমরা ক্লাস শেষে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি প্রত্যেকটা বিষয় টপিকস নিয়ে যারা আসলে আমার ক্লাসটা ওভার ভিউ দিয়েছেন এবং হচ্ছে ভিডিওগুলো কমপ্লিট করছেন তাদের কাছে কোয়েশ্চেন নিব আর যারা এখনও দেখেন নাই তারা হচ্ছে যে আমার গত ক্লাসে ভিডিওটা দেখবেন প্লাস হচ্ছে ভিডিওগুলো যে প্রোভাইড করছি এগুলো কমপ্লিট করবেন তারপরে আশা করছি কোনো প্রবলেম থাকবে না যদি থাকে আমি আসি এরপরে আমরা আসি আমাদের যে কোয়ারি দেখেন সেম এখন জি কোয়ারি কি জি কোয়ারি কি জি কোয়ারি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা লাইব্রেরি যেমন বুট স্টাপ কি রিসপন্স প্লেস বুট স্টাপ কি লাইব্রেরি তো মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি আর ফ্রেমওয়ার্ক এটা দুটাল ডিফারেন্ট জিনিস তো ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে এখন আমি আলোচনা করবো না যেহেতু ইলেকশনে আমার কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নাই ওকে ওকে তো আমরা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে লাইব্রেরি এটা কি লাইব্রেরি কি লাইব্রেরি 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 তো বুট স্টাপ ইউজ করেন না এমন কেউ কি এখানে আসেন বুট স্টাপ ইউজ করতে হলে কি বুট স্টাপটা আমাদের নামাইতে হইতো না জি ভাই এটা সিডিএন হোক আবার সরাসরি হোক রাইট কিনা জি ভাই সম্ভাবনা তো আমরা এই যে এই যে ফরমটা আছে না ফরমের এইখানেই দেখবো রাইট এখানেই দেখবো হ্যাঁ এখানেই দেখবো এবং আজকে দেখবো এবং প্র্যাকটিক্যালি অনেক বিষয়গুলো দেখবো তো আমাদের এটা কি হচ্ছে ফরম রেজিস্ট্রেশন ফরম রাইট এখানে ফাইন অ্যাবসলিউটলি ফাইন আমরা খুব ভালো মানুষ রাইট খুব ভালো মানুষ এই যে এইখানে এসে আমরা যদি একটু প্রথমে চেক করি যে আমাদের এই প্রজেক্টটা রান আছে কি সেটা একটু দেখে নিয়ে আসি খেয়াল করেন লোকাল হোস্ট
আসবে তো আমরা সাধারণত গুগলের যে সিডিএন আছে সেই সিডিএনটা নেব গুগল থেকে এটি কেন আসলাম দেখেন এইখানে জি কোয়ারি ফাইন এ হলো সিডিএন এই যে সিডিএনটা আছে সিডিএন রাইট রাইট এই সিডিএনটা দুই রকম হতে পারে আমরা এইভাবে এইটা কপি করে এটা ইউজ করতে পারি আমাদের প্রজেক্টের ভিতরে এই যে প্রজেক্টের ভিতরে আগে এটা অ্যাড করে নিতে হবে অথবা আমরা কিভাবে পারি এই দেখেন এই সিডিএনটা এখানে আসে কিনা এটা কপি করি কপি করে আমরা আমাদের ব্রাউজারে একটু ক্লিক করি রাইট ব্রাউজারে দিলাম ফাইন এবার এটা কি করব সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ করে আমরা আমাদের ডিরেক্টরিতে রেখে দেবো যে ডিরেক্টরিতে আছে রাইট ভাই ব্রাদার জি ভাই यस ठीक हो रही है ओके ओके शेष এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা যে এইখান থেকে এটা পাওয়া যেতে পারি সে এটা দেখি দুটোই দেখা যাচ্ছে আগে সিডিএন দেখি আমাদের সিডিএন কাজ বাস ঠিক আছে কিনা সিডিএন দিয়ে আমাদের কাজ বাস ঠিক হয় কিনা তো এখন আপনি বলেন যখন আমরা বোর্ড স্টাফকে ওভার রেড করতে বোর্ড স্টাফ লিখতাম তখন কি আমরা স্টাইল ডট সিএসএস ইউজ করতাম নাকি অন্য কিছু ইউজ করতাম লিখবো প্রচন্ড জামালে থাকি আমি ডিমেন্ট রাইট ডকুমেন্ট ডট আর ইয়ার রেডি ডকুমেন্ট ডট রেডি নামে একটা ফাংশন আছে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট বলতে হচ্ছে এই যে আমার টোটাল সিস্টেমটা আছে কোন সিস্টেমটা সে এই যে এই যে এই যে টোটাল এই টোটাল পেস এই যে সব কিছু হচ্ছে আমার ডকুমেন্ট একদম সব কিছু আমার হচ্ছে ডকুমেন্ট সে ডকুমেন্ট আকারে সব কিছু ধরে সব হোলটাকে ডকুমেন্ট আকারে ধরে ডকুমেন্ট আকারে ধরে এখন আমি বলতেছি যে ডকুমেন্ট ডট রেডি ডকুমেন্ট ডট রেডি এই ফাংশনটা ডকুমেন্ট ডট রেডি ডকুমেন্ট থেকে রেডি নামে একটা ফাংশন বের করে নিয়ে আসতেছি এখন আমরা আমাদের যে ও পি যখন আপনার দেখছেন তখন আমরা কিভাবে ফাংশন বের করছিলাম এইভাবে করে ফাংশন বের করছিলাম না ভাই গেট এফ ইউ এইভাবে করে ফাংশন বের করছিলাম যারা দেখছিলেন মনে আছে জি ভাই আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ডট দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট কি দিয়ে বের করতে হয় ডট দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে বের করতে হয় ডট দিয়ে তো গতকাল যেমন আমরা যে ডট ভ্যালু বের করলাম ওটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে মেথড এখন এই ডকুমেন্ট ডট রেডি ডকুমেন্ট ডট রেডি যখন রেডি হবে তখন তার ভিতরে আমি একটা ফাংশন রান করে দিব একটা ফাংশন রান করে দিব এখন এখন আমরা ফাংশনটা অনেকভাবে রান করতে পারি যেমন আমরা এই ফাংশনটা বাইরে লিখতে পারি দেখেন এপিএনসিটি ফাংশন ফাংশন ওকে টেস্ট খেয়াল করেন টেস্ট টেস্ট রান করে এরকম লিখলাম যে অ্যালার্ট আল্লাহ জানি এরকম হবে কিনা এরকম কোনো লেখি নাই দেখি এই টেস্টটাকে এইখানে কল করে দিলাম এখানে কল করে দিলাম দেখি কি অবস্থা এবার আমরা এটা যদি রিলোড দেই দেখছেন আল্লাহ মন আসছে আসছে ভাই ভাই তার মানে আমাদের যে কোয়ারিটা ঠিকঠাক সেটিং হয়েছে যে কোয়ারিটা ঠিকঠাক ইনস্টলেশন হয়েছে এখন আমরা যেটা করতে পারি বা করছি তাহলে যে কি দুইবার আল্লাহ মন কেন আসলো একবার সে জাবা স্কিপ থেকে একবার সে জাবা স্কিপ থেকে আল্লাহ এখন দেখেন এই জাবা যখন আমরা জি করি লিখবো তখন কি করবো খেয়াল করেন প্রথমে আমরা স্কিপ ট্যাগ লিখবো সবাই খাতা কলম নেন তারপরে ডলার ডলারের ভিতরে ডকুমেন্ট ডো বলেন ডকুমেন্ট 
ডকুমেন্ট ফাংশন থেকে বেরোয় যায় ডট আর ইয়ে রেডি আর ইয়ে ডি ওয়াই রেডি এই রেডি ফাংশনটাকে কল করব এই রেডি ফাংশনের ভিতরে আমরা যে কোনো একটা কলব্যাক ফাং একটা ফাংশন রান করে দিতে পারবো একটা ফাংশন রান করে দিতে পারব যখন তিনি রেডি হবে যখন তিনি রেডি হবে এখন তিনি রেডি হয়েছে রেডি হওয়ার সাথে সাথে আমরা একটা আমাদের একটা ফাংশন আছে মনে করেন যে জাভা স্ক্রিপের এফ ইউ এন সি টি আই একজন ফাংশন ওকে গেট এ ডি ডি আর ই অ্যাড্রেস গেট অ্যাড্রেস মনে করেন যে অ্যালার্ট দিলাম অ্যালার্ট দিয়ে আর কি গেট অ্যাড্রেসটা দিলাম আর কি ঠিক আছে কে সি ও ডি কোড এম এন ম্যান বি ডি ফাইন এখন এই ফাংশনটা আমরা রান করতে চাই আমরা এই ফাংশনটা এখানে কি করব কল করে দিই এটা একটা ওয়ে এটা একটা ওয়ে বাট জি করে বলতেছে যে তুমি আরো সহজ করতে পারো আরো সহজ করতে পারো জিনিসটাকে তুমি এই রকম ভাবে ফাংশন না লেখে আরেকটা আরেকটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি তোমাকে আমি বলছি এটাকে আমি একটু কমেন্ট করে রাখি এটা আপনারা দেখবেন সমস্যা নেই বলতেছে যে তুমি ডলার দিচ্ছ ভালো কথা ডকুমেন্ট ডকুমেন্টকে কল করলা ভালো কথা ডট আর ইয়ে রেডি ফাংশন কল করলা ভালো কথা তোমার আলাদা করে ফাংশন ডিক্লেয়ার করা লাগবে না এইটার ভিতরে একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন লেখো খেয়াল করেন শব্দটা অ্যানোনিমাস ফাংশন যেই ফাংশনের কোনো নাম থাকবে না এফ ইউ এন সি টি ইয়ান ফাংশন কোনো নাম থাকবে না আর সব ঠিক থাকবে কোনো নাম থাকবে না সব ঠিক থাকবে ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক এল এ টি অ্যালার্ট সি এ টেস্ট এবার এই ফাংশনের নাম না থাকার কারণে হলো কি ফাংশনটা যখন লেখলাম তখনই কল ফাংশনটাকে আর ডাকাডাকি করার কোন সিস্টেম আছে দেখেন তো এইটাকে ডাকাডাকি করার কোন সিস্টেম আছে না लिखबो রাইট বাই ব্রাদার আপনারা যখন এই যে করে দেখবেন সবসময় দেখবেন যে এইভাবে লেখা বাট এটা কেন লেখছে এটার কারণ কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু মূলত লিখবো না লিখবো কিন্তু এইভাবে এবং যত এক্সাম্পল পাবেন এইভাবে পাবেন বাট এইটা কেন এটা বুঝতে পারছেন সাথে সাথে কল সাথে সাথে কল রেডি টু গো রেডি টু গো এই যে এখন আমার টোটাল ডকুমেন্টটা রেডি হচ্ছে টোটাল ডকুমেন্টটা রেডি হয়েছে এখন রেডি হওয়ার সাথে সাথে আমাকে এই এইচ টি এম এল এর সি এস এস সিলেক্টার কয়টা দুইটা তিনটা আইডিয়া ক্লাস কালকে কত বল বলছিলাম আইডি ক্লাস ট্যাগ নেম তিনটা সরি আইডি ক্লাস নেম ট্যাগ নেম আইডি ক্লাস এবং হচ্ছে সমস্ত ট্যাগ নেম রাইট না জি ভাই এইখানেও কিন্তু আমি যখন এই জিনিসগুলোকে ধরব তখন একই রকম জাভা স্ক্রিপে যেমন ধরছি আইডি ক্লাস ট্যাগ নেম দিয়ে আইডি ক্লাস আইডি দেখাইছি এখানেও আপনি আইডি ক্লাস ট্যাগ নেম সব কিছু দিয়ে ধরতে পার দেন সেম লজিক সেম লজিক তো দেখেন মনে করেন যে এইখানে এইটাকে এটাতে আমি এটাকে আমি ধরবো এটাকে আমি ধরবো ফাইন খেয়াল করেন তো আমি সর্বপ্রথম এখানে একটু আসি সে এই বাটনটাকে অফ করে রাখি আপাতত অফ করছি খেয়াল করেন বিউটি টি ওয়ান বাটন ওকে रेडीमेंटरकम कर ডলার সাইন ফাইন হ্যাঁ চিহ্ন দিয়ে মানে হচ্ছে যে কোটেশন দিয়ে কোটেশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিব কাকে ধরতে চাই ধরতে চাই বাটনটাকে কাকে ধরতে চাই এই বাটন বাটনটাকে ধরলাম দ্যাটস ইট এখন বাটনটাকে ধরার পরে আমি বলতেছি এই বাটনটা ক্লিক করার পরে ডট সি এল আই কে ক্লিক সি এল আই সি কে ক্লিক সি এল আই সি কে ক্লিক বাটনটা ক্লিক করবো বাটনটাকে ক্লিক করব মানে ক্লিক ইভেন্টকে কল করলাম বা ক্লিক ফাংশনকে কল করলাম হ্যালো 
ওকে ভাই ডিভাই তো ক্লিক ফাংশনটা যখন কল করব কল হইল তখন আমি আরেকটা ফাংশন রান করব আরেকটা ফাংশন রান করব এখন কি আমি এই যে আরেকটা ফাংশন লিখব নাকি ভিতরে লিখব হ্যাঁ ভাই ভিতরে অ্যানোনিমাস ভিতরেই লিখব এ পি ইউ এন সি ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক যখন এইখানে কেউ ক্লিক করবে তখন একটা ফাংশন রান হবে সে রানে বলবো যে অ্যালার্ট যে মাই এডিডি অ্যাড্রেস এ সিওডি কোড এম এন এম এন বিডি রাইট রাইট এখন দেখেন এখন আমরা এখানে যদি ক্লিক করি শো বাটনে ক্লিক করি আসছে মাই অ্যাড্রেস ইস কোড ব্যান বিডি তাহলে আমরা কি যে কোনো এই স্টেম এল দেখেন এটা কিন্তু সাবমিট হয়ে গেছে কারণ বাটন তো উপরে যে ফরম ছিল ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে আমরা যে কোনো এলিমেন্টকে ধরতে পারবো এবার দেখি ধরতে পারি কি না সে যে কোনো বাটনকে ধরতে পারবো মনে করেন এখানে মনে করেন যে আরেকটা বাটন দিলাম এখানে আর একটা বাটন দিলাম খেয়াল করেন গেট সেল নাম্বার এখন দেখেন এখন যদি আমি যদি এই বাটনে ক্লিক করার পরে এটাকে এখানে রাখি এটাকে আবার এখানে কমেন্ট করলাম এটা থাক ফাইন এটা থাক আমি আবার লিখছি এখানে এসে রেডি রেডি হওয়ার পর আবার এখানে নিচে লিখতেছি খেয়াল করেন ডট এখন যদি আমি বাটন দিই ও কনফিউশন হয়ে যাবে না কোন বাটন দুইটা বাটন আছে না সেই জন্য আমরা কি করব আইডি বলেন ওকে এই আইডিকে ধরার জন্য আমরা জাস্ট কি করতাম নিচে আসতাম নিচে এসে হ্যাশ দিব কি দিব হ্যাশ কি দিব হ্যাশ হ্যাশ দিয়ে আইডি নাম লিখে দেবো হ্যাশ দিয়ে লিখে দেবো দেখেন কাট করে হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার কথা ফাইন হ্যাশ দিলাম ডট সি এল আই সি কে ক্লিক যখন ক্লিক করব তখন এপিএনসি টি আইন ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্র্যাকেট অ্যান্ড এখানে বলে দেবো সেম গুলো তো দিদি रिलोड দুইটা একসাথে কাজ করে ফেলা দুইটা আবার লেখি আমরা এই পাশে এটাকে একটু কমেন্ট করে রাখি ফাইন আচ্ছা আমার একটু খেয়াল রাখবেন টাইপিং সময় প্রচন্ড টাইপিং মিস্টেক হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল করেন ডকুমেন্ট ঠিক আছে ডট রেডি রেডি করলাম অবশ্যই সেমিগুলোর সাথে সাথে দিয়ে নেবেন যাতে পরে প্রবলেম না হয় এফ ইউ এন সি টি ফাংশন ফাংশন ওই যে বানান ভুল করবেন না আমার মতন ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক ওকে একটু ঠিক আছে ভাই ব্রাদার জি স্যার সবাই হাতে কলমে হাতে খাতা কলমে একটু লেখেন স্যার লেখা হয়ে গেছে সবাই খাতা কলমে লিখছেন সবাই জি ভাই যে লেখেন না দ্রুত লেখেন খাতা কলমে একদম সেম ডলার ডকুমেন্ট ডট রেডি ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক তার রেডি লেখে একটা ফাংশন দিয়ে নেবেন এরপরে আমি একটা এলিমেন্টকে ধরব একটা এলিমেন্টকে ধরবো একটা এলিমেন্টকে ধরে তার উপর কিছু একটা প্রয়োগ করব রাইট তাহলে এলিমেন্ট ধরার জন্য দেখলাম বুঝলাম ঠিক আইডি 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 অনুযায়ী ধরতে চাই তাহলে কি দিব স্ট্রিং দিয়ে হ্যাশ চিহ্ন দেবো কী দিব স্ট্রিং দিয়ে হ্যাশ চিহ্ন দেবো হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে সে আইডি নাম্বারটা লিখবো সে এই যে সেল নাম্বার আইডি নাম্বারটা লিখলাম আর আইডি নাম্বার লিখলাম এই আইডি নাম্বার দিলাম দেওয়ার পরে ডট সি এল আই কে সি ক্লিক অন ক্লিক ডিবি ক্লিক ডাবল ক্লিক মাউস ওভার মাউস আউট সব কিছু আপনি এখানে কি 
रेडी हर पर मैं आसार पर शुरू होटू बुझे मैं गोल जरिमाना <laughs> शुरू कर फायर कर मैं कान कान ब्लक जरिमाना 
খাতা কলমে লেখেন প্লিজ খাতা কলমে লেখেন আচ্ছা দেখি কাজ করে সেটা চেক করে নিচ্ছে পরে আবার জাভাস্ক্রিপ্ট লেখেন সেম টু সেম লেখেন আলোচনা করবেন তখন এইখানে আর একটা জিনিস আছে কি আছে দেখেন খেয়াল করেন এই ফাঁকি বাজারে ক্লিক করলে ফাঁকি বাজারে ক্লিক করলে মনে করেন যে দেখেন এখন আমরা এখানে রিলোড দেই রাকিব আছে না ফাঁকি বাজে ক্লিক করবো সে হারাই যাবে সে হারাই যাবে ওকে এখন হারাই মানে কি হাইট করে ফেলাবো কি করে ফেলাবো কল করলাম রাকিব কাট করে কি হয়ে যাবে জরিমানা দিলাম আমি ভালো হয়ে গেছি ওকে জরিমানা ডিএন ডান আইডি কারণ ডকুমেন্ট ডট রেডি রেডি হও রেডি হওয়ার পরে আমি একটা ফাংশন রান করতেছি এফ ইউ এন সি টি আইন ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক এক নম্বর খেলা শেষ এরপরে কি জরিমানাকে ধরবো যে জরিমানা ডান তো জরিমানাকে ধরি ডিও এন ডান নাকি জি এখানে ভুল আছে এখানে ভুল করছে কিনা দেখেন তো যখন এই ডান কে ক্লিক করবে ভাই জরিমানা ডান কে ক্লিক করবে রাইট না তখন আমি আর একটা ফাংশন ফায়ার করব ফাংশন ফাংশনের হেড ফাংশনের ব্লক সমস্যা এবার তাহলে কি ডানকে ধরবো রাকিবকে ধরবো 
নাকি কৃষি ভিতর আছে বলেন এইস পারতেছি এই দেখেন তাহলে আমাদের জীবন যাত্রা গুলোকে সহজ করে দিল না যে করে এসে মানে সহজ করে দিল জিনিসটা ব্যবহার এবং সত্যি বলতে জি করি আমাদের জীবন যাত্রাকে এত সহজ করছে এত সহজ করছে যে আপনি মানে পাগল হয়ে যাবেন যেমন এর আগের ক্লাসে আমি একজন জিজ্ঞেস করছিলেন না ভাই ফর্ম কিভাবে ভ্যালিডেশন করবো মনে আছে সে কে আসেন সে কে সে সে নাই আসেন সে তিনি যিনি বলছিলেন যে ফর্ম ভ্যালিডেশন করব নাই দেখছেন ভাই থাকতে তো হবে তিনটা মাসের কোর্সে এসে যদি এক মাস এর চোর আগে হারাই যান তখন বলবেন যে অনলাইন ভালো না একটা ক্লাসও মিস দেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ জি भैया একটা ক্লাসও মিস দেন এটাই বলতেছি কি যে বলছে মানে আমি বলছি যে বলতেছিলেন যে ফর্ম ভ্যালিডেশন কিভাবে করব সে কি আসেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করছে না তিনি হয়তো নাই উনি নাই এই আর কি দেখ এডেন এর কথা না বাড়ি আমি আসলে কি মানে এটা তো রেকর্ড হয় এন্ড পাবলিকলি যায় क्षेत्र समस्या नहीं मन आ कारण क्लिक कर ইনপুট ফিল কই এই যে ইনপুট ফিল এর একটা আইডি আছে না এই দেখেন আইডি দেখছেন আইডি ধরে নিয়ে নিলাম আইডি আসলাম সো সিম্পল এন্ড সহজ দেখেন একটা বার একটা ভেরিয়েবল নিলাম ইউজার নেম ইকুয়াল দেখেন কত সহজ ডলার ডলার সাইন দিলাম দেখেন হ্যাশ দিলাম দেখেন ডট ওই যে আইডি আইডি যেতে হ্যাশ দিলাম ডট ভ্যাল ভ্যাল নামে একটা ফাংশন আছে ডট ভ্যালু ডট ভ্যালু নামে একটা ফাংশন আছে मानी 
लिखी मेनुन कर मेनुरा नीचे दिखे कर बाटन ओके ओवर ओवर मी ए ओवर करसी আমি মনে করলাম যে এখানে একটা ডিপ নিলাম এখানে একটা ডিপ নিতেছি ঠিক আছে এই ডিবের আমি কিন্তু পারি না হ্যাঁ আমি একটু বলে দেন এস টি ওয়াই এল স্টাইল এটা ভাই দোয়াই দিব ঠিক আছে এটা বেটা সি এস এস ডব্লিউ ই হাই দেন ওয়াইট फाइनसी লামি এখানে একটা হোয়াইট বসাই দাও কত কি ডাইরেক্টলি হোয়াইট কত সে মনে করেন যে সরি সব নাকি এবার কি দিমু হাই এটাটা বর্ডার দিয়ে দিই देखिए कि अवस्था चेन्जना 
ধরি পারবো না আচ্ছা হ্যাঁ একটা পেজে তো একটা হ্যাঁ অবশ্যই শুনছিলাম না রাইট একটা পেজে না অবশ্যই একই ধরনের আইডি আপনি বারবার নেবেন না কারণ একটা স্কুলে তো একটা আইডি একই থাকে ভাইয়া উনি বলছে টোটাল একটা পেজে নাকি একটা আইডি নেওয়া যাবে না এরকম হয় না প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটা করে আইডি ধারণ করতে পারে এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্ট তো আলাদা আলাদা আইডি জি জি আচ্ছা ওয়াইন আবার ঠিক আছে সব মেথড রেডি করা সব মেথড রেডি করা আছে সব মেথড রেডি এখন এই দুটো স্টেপের যেমন কিন্তু প্রাইমারি ডेंजर সাকসেস হ্যাঁ এগুলো কি আপনি কি জানেন নাকি মুখস্থ করছেন বলেন তো মুখস্থ করতে হইছে তো এখন আপনি বলেন এই যে এলআর এই যে ভ্যালু তারপর আমি বলবো যে রেডি তারপরে বলবো যে হচ্ছে অ্যাড সিএসএস স্টাইল এগুলো কি আপনি কি জানবেন না মুখস্থ করবেন মুখস্থ করতে হবে ধন্যবাদ আবারও বলছি প্রোগ্রামিং লাইনে আমাদের একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় বুঝতে চেষ্টা করি এটা মনে আপনাদেরকে বলি না আজকে বলছি আগের দিন বলছি না আমি জানি না বলা হইছিল আমাদের ওকে গুড थैंक यू তাহলে নেক্সট নিপে এটা যাব না তাহলে এখন আমি এটাকে ধরব এটাকে ধরব কই যে হোবার মি হোবার মি মনে করেন যে আইডি মেনু মেনু আমি <laughs> 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 মানে অনেক গভীর জলের মানুষ কাহিনী আছে আমাদের সাথে এবার দিস কিওর সাথে কে কে পরিচয় সেটা সেটা লেখেন ইয়েস এবার দিস এর সাথে যে পরিচয় নাই সেটা নো লেখেন এই দিস এই কিওর সাথে যে যে পরিচয় নেই সেটা নো লেখেন সেটা নো লেখেন মানে কে নো লেখেন যে আমি দিস কিওর সাথে পরিচয় নাই এরকম কোন শব্দ আমি কিওয়ার্ড আমি জানি নাই এই আট দিনের কত সেন্স দেখেন খেয়াল করেন এখন দেখেন আপনি বলবেন যে ওপি না জানলে আমি জি করে শিখতে পারবো না অনেকটা সেরকম ভাই দেখেন এবার আপনি দেখেন একটা ব্যক্তি যারা এই কিওয়ার্ড সম্বন্ধে জানে না দিস কেন ইউজ করতে হয় কখন ইউজ হয় সে জিনিসটা কেমন কিভাবে বুঝবে আর আপনি কিভাবে বুঝবেন আমি চাচ্ছি যে হোবার করলে এইটাকেই মানে এখানে একটা কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এর একটা কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এর একটা এটা হাইট হয়ে যাবে হাইটটা তো বোঝেন মনে করেন যে আগে হাইটটা বোঝাই এই হোবারে ক্লিক করলে এইটাই হাইট হয়ে যাবে এটাই এই জিনিসটাই হাইট হয়ে যাবে এই জিনিসটাই দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন
হবার যাই হবার আছে আর নাই হবার কোন সাথে হাইড হয়ে গেছে না হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ জি এই দেখেন মেকানিজম তাহলে দিস মানে কি এই এখন এই মানে বুঝতে পারছেন যে সিএসএস আমরা ওপি তে পড়ছিলাম নিজস্ব প্রপার্টি কে ধরার জন্য দিস ব্যবহার করতে হয় তাই কিনা মানে ভিতরে নিজের ভিতরে এবার এখন দেখেন আপনি কতটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার ভাবে বুঝলেন জিনিসটা আর যে ওপি জানতেছে না সে কিভাবে বুঝবে কি বুঝতে পারছে ভাই कार আমি জানি যে সিএসএস এড করা যায় আমি জানি যে সিএসএস এড করা যায় বাট আমার মনে করেন আমার মেথডের নাম তো এত নামে মুখস্থ করে রাখতে পারবো রাখার দরকার আছে আমার আমি জানি আমার সিএসএস এড করতে হবে কি এড করতে হবে আমি যখন লার্নিং পিরিয়ডে বা প্রজেক্টে যখন করছি সব জিনিস কি আবার মুখস্থ করা সম্ভব মানে মাথায় রাখা সম্ভব না না হ্যালো রেসপন্স প্লিজ না স্যার থাকবে কি আপনার মাথায় প্রত্যেকের মাথায় নির্দিষ্ট পরিমাণে শব্দ থাকে এরপরে বের হয়ে যায় কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে শুরু করুন তাহলে লিখি এড CSS PRO PR property dekhen CSS property in ki bolen in je kori in je kori samasya sars CSS CSS chalo CSS likhte hocche e c method ta hocche CSS e je method ki CSS CSS liklam property ar value property ar value ebar dekhen भेलुरी गुगुलिंग गुगुलिंग बस खुबाटल इंटरनेट मन कर टगल 
प्रपार्टी पास करा जाए मन कर स्लो एस एल स्लो लेखा जाए स्लो आस फास्ट लेखा जाए अथवा एरक मिली सेकेंड दिए मिली सेकेंड दिए देवा जाए अपनी बोलें ये दुश पास कर लाइटा के प्रोग्रामिंग भाषा कि बोले क्या बोलते ये लेखें दुश पास कर लोलो पास कर ल मैं कम प्रोग्रामिंग गठन कर मैं सामने पा रिलेटेड 
এইখানে একটা কথা আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্টরা কখনো আমার কাছে সাপোর্ট নিতে আসতে পারে না আসবে না তাদেরকে আমি একটা জিনিস শিখাইতে চাই সেটা হচ্ছে গুগলই কি শিখাইতে চাই গুগলই প্রবলেম তো গুগল প্রবলেম তো গুগল তো গুগল থেকে যে সলভ নিতে পারবে সেটা কখনোই হাদি মাদি যদু মধু লাগবে না আমি আবারও বলছি আমি দুইটা জিনিস সবসময় বলি যে প্রোগ্রামিং শেখাতে এসে যারা আমাদেরকে প্রথম জিজ্ঞেস করে যে ট্রেনিং এর পরে সাপোর্ট দিবেন কি না এর উত্তরে একটা যদি সাপোর্ট লাগে আপনি শিখতে পারেন না অথবা আপনাকে শেখাতে পারি নাই আর যাদেরকে আমি গুগল শিখাতে পারবো না সে মনে রাখবেন সে নিজে শিখতে পারে না এই প্রোগ্রামিং দেশ কিচ্ছু হবে না যদি কেউ গুগলিং শিখাইতে না পারি কাউকে শিখতে না পারেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যদি গুগলিং থেকে প্রবলেম সলভ শিখতে না পারেন তাহলে আপনি কখনোই পারবেন না এবার আসেন গুগলিং কি প্রথমে আপনি বুঝবেন না আপনাকে বেসটাকে জানতে হবে বেসগুলো আপনাকে জানতে হবে প্রত্যেকটা বিষয় হালকা করে প্রত্যেকটা বেস জানতে হবে বেস জানলে আপনি গুগলিং করে সব কিছু তৈরি করতে পারবেন ওকে এখন আমি আপনাদের একটা চ্যালেঞ্জ দিব এক ঘন্টার একটা চ্যালেঞ্জ দিব গুগলিং এর তো আমরা জাভা জি করির যেটা কাজ করবো জি করির ঠিক আমি যেগুলো দেখালাম চমৎকার করে আমার একটা আমি একদম একটু রেডি করে রাখছি প্লেলিস্ট আছে প্লেলিস্টটা কমপ্লিট করবেন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমি টাস্ক বলে দিচ্ছি নেক্সট যেটা করবেন আপনাদেরকে এখন একটা টাস্ক দিব এই টাস্কের একটা কম্পিটিশন হতে পারে কিনা এটা কি কম্পিটিশন নেবেন নাকি এমনি টাস্ক করবেন হ্যালো কম্পিটিশন দেন সবাই বলেন কম্পিটিশন একটা টাস্ক করবেন নাকি এমনি এই করলাম করলাম না করলাম করলাম কি কিভাবে নেবেন যে যেভাবে নিতে চান সব সময় কিন্তু দেখবেন যে কোন জিনিসের কম্পিটিশন হলে সেটা ভালো লাগে এবং হচ্ছে কিছু পুরস্কার থাকলে ভালো লাগে রাইট কিনা আগ্রহ থাকে হ্যাঁ दि <laughs> फेसबुके सब जगह रेखे दिन এবং হলো যে এই যে কোডটা লেখছি কোডের এক জায়গা আমি ভাই মোস্তাফিজ ভাই আপনাদের থেকে আওয়াজ আসে ভাই এবং আমি এটা কোডের এক জায়গা দিয়ে দিচ্ছি যেখানে লিখতেছি আচ্ছা স্ক্রিনটা শেয়ার থাক দাঁড়ান এক মিনিট স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করছি ওয়েট আমি এখানে এই রিসোর্স লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এই লিঙ্কে যে পড়াশোনা করবেন এখান থেকে চোদ্দটা ভিডিও দেখবেন ওকে ফাইন আমার এই প্রথম যে ক্লাসগুলো করালাম এইগুলো সেম টু সেম প্র্যাকটিস করবেন তারপরে এখানে যাবেন আমি ক্লাসে যেগুলো করালাম সেইগুলো শেষ করার পরে তারপরে এখানে আপনি যাবেন তো আশা করছি ক্লাসে আমি কিছুই দেখাই নেই কিচ্ছুই দেখাই নেই একদম পাও পাও এক ঘন্টা চলে গেছে এবং যে করে ক্লিয়ার হয়েছে ইনশাল্লাহ তো এখন আমি একটা টাস্ক দিব এই টাস্কটা যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা গুড যারা ভিডিওটা দেখতে চান তারা ওই টাস্ক থাকতে অংশগ্রহণ করবেন যারা ক্লাসে আসেন নাই যারা ক্লাসে আসেন নাই তাদেরকে একদম রিকোয়েস্ট করব হলো যে আপনি যদি সত্যিকারে আমার স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন লার্নার হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই জরিমানা পাঠাবেন এই নম্বরে দেন তারপরে আপনি এই ই করবেন এই টাস্কটা কম্পিটিশনটা অংশগ্রহণ করবেন ওকে একশো টাকা জরিমানা পাঠায় তারপরে এটা যদি আপনি ছয় মাস পরেও দেখেন এই ভিডিওটা আপনাকে অবশ্যই জরিমানা পাঠায় তারপরে করবেন ওকে আর যারা ছয় মাস পরে ভিডিও দেখবেন তাদের জন্য টোটালি সময় বেদ না কারণ আপনার কম্পিটিশন পার্টিরা এগোয় আসতেছেন আপনার এই লাইনে থাকার দরকার নাই ফাইন আর লাস্ট ক্লাস যারা করেন নাই তারাও জরিমানা পাঠাবেন জরিমানা পাঠাইতে হবে যারা পাঠাবেন গুড যারা পাঠাবেন আমি কিচ্ছু বলবো না কারণ আমার কিন্তু লাস্টে কিছু কথা আছে আপনারা মনে রাখবেন যারা রেগুলার ক্লাসে আসতেছেন না যারা রেগুলার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে ওই যে গ্রুপে জমা দিতেছেন সব কিন্তু ফলো আপে আসে কারণ মেনাজবে আমাকে বলবে যে কারা কারা সার্টিফাইড তাদেরকে আমার ইসে পাঠান ক্লাস কোর্টে পাঠান আমি ওইভাবে করে মার্ক মার্ক ডাউন করবো 
ওকে একদম হিসাব নিগেশ কিন্তু কি লাগছে কারণ মেনাজ ভাই বলবে যে ভাই কে কে সার্টিফাইড কে কে মানে কনফিডেন্স বা স্কিলফুল হয়েছে তাকে তাকে পাঠান আমি ওই অনুযায়ী ওই অনুযায়ী মার্ক দিয়ে দেবো তারপর ভাই যারা নেয়ার নেবে যারা নেয়ার নেবে না ফাইন এবার আমরা রেকর্ডটাও রেকর্ড চালু থাক ফাইন এখন আমরা ও আচ্ছা আমি ও আমি ও আচ্ছা এখানে আমি রিড ডাইরেক্ট মেসেজ করছি কারের জন্য আবদুল্লা ভাইরে অল দিয়ে দিই তারা সব একটু সেভ করে রাখেন এখন ওয়াল আবার গ্রুপ সেট রেডি সবাই হ্যাঁ কে কে দিবেন নাম লেখেন যে আমি কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতে রাজি একথা লেখেন টেক বক্স ওপেন লেখেন ওপেন আমাকে ডাইরেক্ট করবেন না ওপেন লেখবেন যে আমি কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতে রাজি শুনতেছেন আমার কথা ওকে এক আমি এখন ক্লায়েন্ট আমি এখন কি আমি কি আমি কি সোর না আমি ভালো মানুষ আমি কি দেখছেন এখানেও দেখেন ক্লায়েন্ট আপনাকে চাইছে যে আমি কোম্পানি যেই কথা শিখতে আপনি কাছে আমি ক্লায়েন্ট আমি কি ক্লায়েন্ট কি কোয়েশ্চেন রেখে দিলেন না ক্লায়েন্টকে আব্দুল অজিত ভাই আপনি বুঝছেন আপনি কিন্তু এই দেখেন আপনার কম্পিটিশনের যে যারা তাদের থেকে একটু আপনি পিছিয়ে পড়লেন আপনার একটা টেক্সে আপনি বলেন ভাই আমি তো মোবাইলে আসি ঠিক আছে এই আমি রাজি কি করতে রাজি বিয়ে করবেন কিসে রাজি আমার আমি আমি করেন দেখেন মানে আপনি মাইন্ড করেন না আমার তো পরে আমার কোয়েশ্চেন থাকে যায় না কি করবেন আপনি নির্বাচন করবেন কি আমার কোয়েশ্চেন আমার কোয়েশ্চেন আছে না কোয়েশ্চেন রাখা যাবে প্রশ্ন সবাই শুনতেছেন তার মানে রিপিট যদি করতে হয় আপনি প্রথমে ডিসকোলিফাই আবারও বলছি প্রশ্ন সবাই শুনতেছেন জব পোস্ট হচ্ছে সবার জব পোস্টে পড়ে বুঝতে হবে আমি বাংলা কথা বলতেছি আমি কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বলতেছি না স্পষ্ট বাংলা ভাষায় বলতেছি তো স্পষ্ট ভাষাগুলো আপনি যদি ইংলিশ না বোঝেন যেমন সমস্যা আপনি আপনার স্পষ্ট বাংলা না বোঝেন আপনার সমস্যা তার মানে আপনার প্রবলেম আছে ওকে মানে রিপিট হবে না মাথায় রাখেন স্টার্ট আমরা যে কোয়ারিতে একটা ভ্যালিডেশন করতে হবে যে কোয়ারির ফরম ভ্যালিডেশন করতে হবে আপনাদের গুগলিং করার মাধ্যমে আপনাদের যে এই যে ফরমটা নিয়েছিলেন এই ফরমটা কেউ যদি হিট করে তাকে ভ্যালিডেশন দিতে হবে আমি এটা আটকাই দিচ্ছি ফাইন আমি একটু আটকাই দেই পর্যন্ত সে এই পর্যন্ত আটকাই দেই বলছি সাবমিট থাকবে যা থাকবে থাকবে এইখানে যখন কেউ সাবমিট করতে যাবে দেখা যাচ্ছে না রাইট গুড ट कर इनपुट फिल्ड ना दे इनपुट फिल्ड দিল না এখানে ইনপুট ফিল দিল না তখন ওই বেটা রেকর্ড ফিল দে ঠিক আছে একটা জিনিস শুধুমাত্র যে কোয়ারি দে এই রেকর্ডগুলো করেন আর একটা কাজ করতে হবে সাথে যে ইউজার নেম মাস্ট বি আট ক্যারেক্টার হবে কয় ক্যারেক্টার হবে আট ক্যারেক্টার হবে মিনিমাম আট ক্যারেক্টার ম্যাক্সিমাম তার আজকে বলবো না শুধু মিনিমাম আট ক্যারেক্টার হবে ইউজার নেম দিতে হবে অ্যান্ড মিনিমাম আট ক্যারেক্টার হবে এইটা করতে হবে জি কোয়ারির ফর্ম ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে একটু হিন্স দিয়ে দিলাম ওকে আমি আবার বলছি এইটা জি কোয়ারি ফর্ম ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে করতে হবে এই কাজটা আপনাদের ক্লায়েন্ট বলছে যে একটা ফর্ম আছে 
বাট এটা ক্লিক করলেই সেভ হয়ে যাচ্ছে বাট আমি চাচ্ছি যে না এখানে ক্লিক করলে আমি যে সিস্টেম মানে রেকর্ড করতে হবে ইউজার নেম যেটা আছে সে ইউজার নেম ইউজার নেম দিবে সেই ইউজার নেমটা তার অবশ্যই ই হইতো ফিল সেখানে পূরণ করতে হবে প্লাস মিনিমাম আট ক্যারেক্টার মিনিমাম আট ক্যারেক্টার হইতে হবে এতটুকু করবেন এখন এইটা আমার ক্লায়েন্টের আমি আপনাদেরকে কাজ দিলাম আমি আপনাদেরকে সময় বলবো না আপনারা বলেন কার কতটুকু সময় লাগবে সময়টা আমাকে বলতে হবে কারণ আমি তো আসলে আন্দাজে কাজ দিয়ে দেবো না কাউরে যে ও তো আজীবন মেয়াদের সময় নিছে কার কতটুকু সময় লাগবে সেটাও আমাকে এখানে বলতে হবে জমা দিব একদম ডাইরেক্ট মেসেজ করবেন সবাই ওপেন মেসেজ করেন ওপেন মেসেজ সবাই যেন জানেন এবার যাদের হয়ে যাবে তারা আমাকে প্রাইভেট মেসেজ করবেন ইয়াস লেখে ওকে আর প্রাইভেটলি আমার কোডগুলো আমার কাছে পাঠাবেন আপনার ইন্ডেক্সের কোডটা প্রাইভেটলি আমাকে পাঠাবেন নাও স্টার্ট এগারোটা সাত বাজে আমার ঘড়িতে কম্পিউটার ঘড়িতে এগারোটা সাত বাজে মোবাইলের ঘড়িতে এগারোটা পাঁচ বাজে নাও স্টার্ট এখন স্টার্ট শুরু এবার বলে নিচ্ছি আরো কিছু শুরু আপনার কাজ শুরু করেন আর কানে কানে হেডফোন রাখেন যার হয়ে যাবে সে ফার্স্ট কাজ তো আমার একটাই আর যার হবে না আবার যে ভুল করবে তার একশো টাকা জরিবানা যার ভুল করবে সে একশো টাকা জরিবানা না পারলে একটা জিনিস না পারি নাই আর যে ফার্স্ট হবে তাকে সবাই বিশ টাকা করে পুরস্কৃত করবেন সবাই যে ফার্স্ট হবে যারা অংশগ্রহণ করছেন কম্পিটিশনে তারা বিশ টাকা করে যে ফার্স্ট হবে তাকে দিবেন না যার যার সময় তার তার এটা তো আসলে জানি না নির্দিষ্ট সময় নেই ভাই কম্পিটিশন কম্পিটিশন দোল শুরু হয়ে গেছে দোল শুরু বাট যে যে টাইমটা বলছেন ওই টাইমের ভিতরে কিন্তু দিতে হবে নাহলে জরিবে না একশো টাকা যে যে টাইম বলছেন ওই টাইমের ভিতরে দিতে হবে না একশো টাকা জরিবে না আপনি আমার সাথে আমার টাইম নষ্ট করছেন আমি ক্লাইন্ট না আপনার আপনি রাইট টাইমের মধ্যে দিতে পারেন না কেন আপনার পেনাল্টি হবে আমরা কি রেকর্ডটা অফ করে দিতে রেকর্ড অফ করে দিই নাকি ওকে ভাই ব্রাদার রেকর্ডটা আমরা অফ করে দিচ্ছি ওকে যারা ভিডিওটা পরে দেখবেন তারা এই মতন করে কাজ করবেন ওকে আর আমার আবারও বলছি আমার কোনো পয়েন্টে বা কোনো বিষয় কেউ ন্যারো মাইন্ডে নিবেন না বা মন খারাপ করবেন না ধন্যবাদ